সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি লেটস টকে আমি শারমিন চৌধুরী লেটস টক হল সিআরআই বা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে দেশের তরুণ তরুণীরা দেশের নীতি নির্ধারকদের সাথে সরাসরি কথা বলেন মতামত বা তাদের আইডিয়া শেয়ার করেন আজকেও ঠিক তাই হতে চলেছে এবং আমাদের সাথে আছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার এবং যিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আছেন সজীব ওয়াজেদ জয় স্বাগত আপনাকে একটু আমাদের দর্শকদেরও বলে দিই দর্শকদেরও পরিচয় করিয়ে দিই আছেন আমার দর্শক শাড়িতে যারা আছেন তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ইয়াং বাংলা নেটওয়ার্কের সদস্য আপনাদের সাথে কথা বলবেন সজীব অজিত জয় প্রথমে আমি একটু জনাব সজীব অজিত জয় আপনার কাছ থেকে এটা একটু জানতে চাই যে আপনি তো আপনার একদম ছোটোবেলা থেকেই দেশের বাইরে সেখানেই আপনার পড়াশোনা দেশের বাইরে পড়াশোনা বেড়ে ওঠা স্ট্রাগল যদি বলি সেখানেই দেশের বাইরে এবং কর্মক্ষেত্রেরও একটা বড় অংশই আপনার দেশের বাইরে একটু কি আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন যেন আমাদের তরুণরাও একটু রিলেট করতে পারে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে একটু শুনি সব থেকে বড় অভিজ্ঞতা আমি যেটা বলবো যখন আমি বিদেশে যাই ছোটোবেলায় যে একটা নতুন দেশে গিয়ে নতুন ভাষা শেখা তাদের নিয়ম কানুন শেখা তাদের কালচার শেখা সেটা একটা কিন্তু বিরাট একটা অভিজ্ঞতা তারপরেও যখন পরবর্তীকালে এক দেশ থেকে আরেক দেশ যেমন ভারত থেকে লন্ডনে গেলাম তারপর লন্ডন থেকে হয়তো যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কালচার বলবো সেখানে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এক স্টেটের থেকে আরেক স্টেট ভিন্ন আজকালের যুগে সবার সাথে মিশতে হয় যোগাযোগ থাকছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবার সাথে সারা বিশ্বের কালচারটা শেখা ওই অভিজ্ঞতাটা হওয়া কিন্তু আমি মনে করি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা একদম চলে যাই আমাদের দর্শকের প্রশ্নে যারা প্রশ্ন করতে চান আমাদের ভলেন্টিয়াররা আছেন প্রথমে একটা প্রশ্ন নেই একটা প্রশ্ন থেকে একটা উত্তর নিয়ে নিই তারপরে আমি আরও আরও বেশি প্রশ্নে যাব প্রশ্নে চলে যেতে চাই ধন্যবাদ আমি নাদিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি আপনি এক জায়গায় বলেছিলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তরুণদের মাঝে মধ্যে সিনিয়রদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন নেই তো এই বক্তব্যের মাধ্যমে আপনি কি বুঝাতে চেয়েছিলেন আমাদের দেশের যেই কালচারটা আমরা আসলে আমাদের সিনিয়রদেরকে খুব শ্রদ্ধা করি তবে আমাদের আগে কালচার ছিল যে আমাদের সিনিয়ররা যা বলবে সেটা আমাদের শুনতেই হবে মানতেই হবে তারা তাদের যতই ভুল হোক আমার মতে যে এখন আমরা চাই যে আমরা তো সবাই নিজের পায়ে দাঁড়াবো আমাদের মেধা আছে আমাদের তরুণদের মেধা আছে আমাদের মাঝে মধ্যে বুঝতে হবে যে আমরা সবাই কিন্তু ভুল করি আমাদের সিনিয়রদেরও কিন্তু সিদ্ধান্তে বা মতামতে ভুল হতে পারে আর যখনই আপনার এই প্রজন্ম পরিবর্তন হচ্ছে টেকনোলজির পরিবর্তন হচ্ছে কালচারেরও কিন্তু একটা পরিবর্তন হচ্ছে সিনিয়ররা সবসময় সেটা বুঝবে না আমাদের তরুণদের যে আপনাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদের নিতে হবে শুধুমাত্র সিনিয়রদের কথা হুকুম মানলে মানতেই যে হবে সেটা না দিস ইস আনুষা চৌধুরী ফ্রম ঢাকা সো মাই কোয়েশ্চেন ইজ as we know the current hype of ai revolution around the world so what is your perception and in what ways do you believe it can reshape bangladesh futures landscape from technological advancement to social change thank you ai artificial intelligence ne amar mot kintu onnanno expert der che ektu bhinno eta hoyto english e boli tahole je eta i consider ai just a tool সবাই যে এআই নিয়ে ভয় পাচ্ছে যে এআই সব কিছু দখল করে ফেলবে সব কিছু নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নেবে হ্যাঁ হয়তো একদিন ভবিষ্যতে সেটা সম্ভব তবে সেটা নিয়ে সেটা এত দূরে এআই এখনও সেই পর্যায়ে যায়নি যে এআই নিজের মতন কিছু করতে পারবে এআই কিন্তু এখনও খুবই রুডিমেন্ট্রি স্টেজে আছে এআই টেকনোলজি কিন্তু এখনও এট ইজ স্টিল ইন ইটস ইনফেন্সি এটা আমাদের নিজেদের জীবনের নিজেদের টেকনোলজিতে ব্যবহার করার জন্য একটা টুল আর এই টুলটা কিন্তু আপনি যে কোনো সাবজেক্ট বললেন যে সোসাইটাল চেঞ্জ বলেন অ্যাগ্রিকালচার বলেন ওই অ্যানালিসিসে এই টুলটা আমাদেরকে অনেক হেল্প করে সো বর্তমানে আমি এআইকে মনে করি একটা ভেরি ইউজফুল টুল আর তার জন্য আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশে কিন্তু আমার আমি চারটা সেক্টরে টার্গেট করেছি তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে এআই যে বাংলাদেশ এআইতে এক্সপার্টিস ডেভেলপ করবে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ আওয়ার গোলস সো সেটাই হচ্ছে আমার এআই নিয়ে আমার মতামত আমি ইঞ্জিনিয়ার নূর নাহিয়ান আমাদের 
টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা দেখছি ডে বাই ডে তবু দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ সময় আমাদের বেশিরভাগ টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্টগুলো দেশের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করা লাগছে তো আমরা যদি ডিজিটাল বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং স্মার্ট বাংলাদেশের লোকে কাজ করছি তো আমরা আগামীতে টেকনোলজির দিক থেকে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারি কি না সেটা যদি ভাই আপনি বলেন খুব ভালো লাগবে ধন্যবাদ টেকনোলজি ইম্পোর্ট নিয়ে যে আপনার প্রশ্নটা এটা কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরেই অ্যাড্রেস করছি চেঞ্জ করতে যেমন শুরুতেই আমি টার্গেট করেছি যে হ্যাঁ আমরা বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে চাই না এগেন টেকনোলজি হচ্ছে আমাদের টুল টেকনোলজি ইন অ্যান্ড অফ ইট সেলফ কিন্তু কিছুই না তো আপনি যদি দেখেন ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন আমরা প্রথম শুরু করি বেশিরভাগ যত সরকারি ডিজিটাইজেশন এটা কিন্তু বাংলাদেশি কোম্পানিরাই করেছে এবং যে ধরেন কম্পিউটার স্মার্টফোন এগুলো বানানো এখন তখন থেকে আমরা টার্গেট করছি যেগুলো বাংলাদেশে কিভাবে উৎপাদন করা যায় অল্প দামে তো এখন ওয়ালটনের মতন কোম্পানি বাংলাদেশেই উৎপাদন করছে স্যামসাং স্মার্টফোন বাংলাদেশেই অ্যাসেম্বল করছে তো আমরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আগাচ্ছি আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে আরেকটা টার্গেট রেখেছি যে মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইনে আমরা যাব যাতে আলটিমেটলি আপনার পুরো ভ্যালিউ চেনটা বাংলাদেশেই বানাতে পারবো সেই ক্যাপাসিটি তবে সেটা কিন্তু অনেক কঠিন চায়নাও কিন্তু কেবল চেষ্টা করে সেই পর্যায়ে যাচ্ছে পোঝায় নেই বাট আমার টার্গেট হচ্ছে আমি যদি এই কাজ এখন না শুরু করি তাহলে হয়তো এখন শুরু করলে হয়তো বিশ বছরে আমরা কমপ্লিট মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইন আর ম্যানুফ্যাকচারিং বাংলাদেশে করতে পারবো বাট এটা আমার শুরু করতে হবে আর এটা আমরা শুরু করেছি আমি জুবায়ের নারায়ণগঞ্জ থেকে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করছি যে আমাদের দেশের অনেক তরুণরা দেশ ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে তো তারা দেশের বাইরে গিয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে যেটা অন্য দেশের জন্য সুফল বয়ে আনছে তো তাদেরকে আসলে আমাদের দেশে ভালো ভালো অপরচুনিটি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কেন আমরা ধরে রাখতে পারছি না এবং তাদেরকে ধরে রাখতে হলে আসলে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন বর্তমানে কিন্তু আমি যা দেখছি যে তরুণরা অনেকেই বাংলাদেশে ফেরত আসছে কারণ আমরা আমার আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার এই গত পনেরো বছরে অর্থনীতি ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়ে এই তরুণদের জন্য বাংলাদেশে আরও সুযোগ করে দিচ্ছি দুবাই এয়ারপোর্টে আমার এক তরুণের সাথে দেখা তো সে বলছে যে সে বিদেশে পড়ালেখা করেছে বিদেশে বড় হয়েছে তবে সে এখন বাংলাদেশে এসে ব্যবসা করে আর খুব ভালোভাবেই করছে তো মূল টার্গেট হচ্ছে অর্থনীতি বাড়ানো আমাদের অর্থনীতি যত বাড়ছে সুযোগও কিন্তু তত বাড়ছে আর আমাদের তরুণরা কিন্তু আস্তে আস্তে ফেরত আসছে এই সুযোগ নিতে কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে তারা বিদেশে যে যতটুকু ব্যবসা করার সুযোগ পায় নিজের দেশে সুযোগটা কিন্তু আরও বেশি কারণ এই দেশে এক হলো এটা ওর নিজের কালচার দুই নম্বর হলো এখানে ওর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আরও বেশি আছে সে তার সুযোগ আরও তার সুবিধা আরও বেশি তো এটা হচ্ছে আর এটা এখন থেকে বাড়তে থাকবে আপনি বলছেন তরুণরা ফিরে আসছে এমন কি হবে না আমাদের দেশে হার্ভার্ড আপনি নিজে পড়েছেন আমাদের স্বপ্ন ওরকম একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়া আমাদের দেশে সেই মানের একটা ইউনিভার্সিটি যেন আমরা এখানেই মানে বড় একটা অংশের তরুণরা এখানেই পড়াশোনা করে হ্যাঁ অবশ্যই এটা আমারও একটা স্বপ্ন আমরা মূল আমি যেটা গুরুত্ব দিয়েছি যে স্পেশালি অ্যাটলিস্ট আইসিটি সেক্টরে যে আমাদের এখানে সেই লেভেলে সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আমাদের রিসার্চের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এই যে এমআইটি বলেন হার্ভার্ড বলেন তারা এগিয়ে গেছে কেন কারণ তা তাদের মূল এক্সপার্টিস হয়েছে রিসার্চ থেকে তো আমরা আমিও গুরুত্ব দিয়েছি যে রিসার্চের উপর আমাদের টার্গেট করতে হবে ফ্যাসিলিটি বানাতে হবে টাকা খরচ করতে হবে তাতে আস্তে আস্তে আমাদের দেশে আমার এটা পুরো কনফিডেন্স আছে যে ভবিষ্যতে হার্ভার্ডের মতন একটা বিশ্ববিদ্যালয় উঠে আসবে দারুণ আপনাদের প্রশ্নে চলে যাই আমি ইরশাদ জাহান মৌ ঝিনাইদহ থেকে এসেছি আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের ফরেন রিজার্ভ নিয়ে সাম্প্রতিক যে আলোচনাগুলো হচ্ছে সেটি নিয়ে আপনার কি মতামত এ বিষয়ে কোনো দুশ্চিন্তার বিষয় রয়েছে কি না আমি জানি অনেকেই হতাশ এটা নিয়ে এটা নিয়ে অনেক খবর হয় একটু ভেবে দেখেন একাত্তরে যখন আমাদের সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ তখন আমাদের ফরেন রিজার্ভ কি ছিল শূন্য তার মানে কি বাংলাদেশ শেষ হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ কি আর আগাতে পারে নাই তো ফরেন রিজার্ভ আমাদের বাড়বে কমবে এখন বর্তমানে আমাদের বাস্তব কথা হচ্ছে যে আমাদের ফরেন রিজার্ভ তো উঠে গেছিল একদম রেকর্ড লেভেলে আর এটা কমার কারণও আছে আপনি কারণ হচ্ছে যে গত দু তিন বছরে তো আমরা আমাদের সারা বিশ্বে শুধু আমাদের দেশে না 
সারা বিশ্বেই কয়েকটি মারাত্মক ক্রাইসিস চলেছে প্রথমে তো এক দেড় বছর ধরে কোভিড তখন তো ফরেন রিজার্ভের উপর চাপ পড়বেই বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্য বলেন অর্থনীতি সব সারা দেশেই সারা বিশ্বেই স্লো ডাউন করেছে তারপর আপনার এই ইউক্রেনের যুদ্ধ যুদ্ধের কারণে খাদ্যের দাম তেলের দাম গ্যাসের দাম সব মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে এখন আবার মিডল ইস্টের যুদ্ধ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস কিন্তু শুধু আমাদের দেশে না এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু আপনার এই কি বলে জিনিসের দাম নিয়ে মানুষ চিন্তিত গ্রোসারির দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে সেই সব থেকে ধনী দেশের মানুষও কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে এটা অর্থনীতি যত বাড়বে আমাদের রিজার্ভ বাড়বে তাছাড়া আমার নিজস্ব কিন্তু একটা থিওরি আছে যেটা আমি বারবার প্রকাশ করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফরেন রিজার্ভ নিয়ে সমস্যা কারণ আমরা আমাদের ফরেন কারেন্সি খুব স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করি অন্যান্য দেশ কিন্তু ফরেন রিজার্ভ নিয়ে অত চিন্তা করে না কারণ তাদের কারেন্সি ফ্রিলি কনভার্টেবল ডলার আসছে যাচ্ছে বিদেশি কারেন্সি আসছে যাচ্ছে রিজার্ভ বলে কিছু নেই আমাদেরও কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের কারেন্সিটা আস্তে আস্তে ওপেন করতে হবে আর আমরা যত কারেন্সিটাকে ওপেন করব তখন আর ফরেন কারেন্সি নিয়ে আমাদের কোনো হিসাবই থাকবে না কারণ হিসাব রাখার আর প্রয়োজনই থাকবে না আমাদের অনেকেরই ধারণা যে স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা নতুন ভার্সন অথবা আমরা একে রিব্র্যান্ডিংও বলতে পারি আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুটা ভেতরে পার্থক্যটা কি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা গভর্নেন্স এবং ডেলিভারির ক্ষেত্রে কি ধরনের সুবিধা পাবো ধন্যবাদ ডিজিটাল ভার্সে স্মার্ট বাংলাদেশ এটা একটা ভালো প্রশ্ন কারণ অনেকেই বুঝছে না পার্থক্যটা কি ডিজিটাল ছিল যে আমরা যখন শুরু করি বাংলাদেশে ডিজিটাল বলে কিছুই ছিল না ইন্টারনেটই ছিল না মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ছিল না স্মার্টফোন ছিল না সরকারি কোনো কিছুই ডিজিটাল ছিল না তো ডিজিটালের টার্গেট ছিল যে প্রথমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বানাতে হবে সেটা কিন্তু আমরা করে ফেলেছি এখন সবাই হাত সারা দেশেই কিন্তু ফোর জি ইন্টারনেট আছে সরকারি অলমোস্ট সব সার্ভিস কিন্তু এখন ডিজিটাল হয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে ডিজিটাল সেন্টার আছে প্রায় সবাই হাতে আপনাদের সবাই হাতে আমি শিওর যে স্মার্টফোন আছে তাই না এমন কেউ তো নাই যে স্মার্টফোন নাই তো ডিজিটাল কিন্তু হয়ে গেছে এরপরে কি এরপরে হচ্ছে আমাদের নেক্সট লেভেলে যেতে হবে এখন আর ডিজিটাইজেশন নিয়ে চিন্তা করি না এখন আমরা চিন্তা করছি যে বাংলাদেশকে আমরা কোন কোন দিকে টার্গেট করব যে কোন কোন দিকে ফোকাস করব এগিয়ে নেওয়ার তো আমরা টার্গেট করছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে বাংলাদেশ এক্সপার্টিস ডেভেলপ করবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে নিজেদের এআই আমরা বানাবো আবিষ্কার করব এটা আমাদের নিজেদের কাজে নিজেদের সরকারি কাজে বলেন শিক্ষিত শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব। বাংলাদেশে এখন আমরা এআই বলেন মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইন বলেন এগুলো নিয়ে আমরা রিসার্চ শুরু করব। বাংলাদেশ এখন আমার আশা আছে যে এআই বলেন বা হয়তো ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা আগে চায়নার থেকে এক্সপোর্ট হতো এটা এখন বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট হবে আশা করি স্মার্টফোন বলেন মাদারবোর্ড বলেন ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট হবে এটাই হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ আমি মেহরুন নাহার মৌরি আমি ঢাকা থেকে এসেছি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে বর্তমানে গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে প্রায় টুয়েলভ পার্সেন্ট বেকার তো এই সংখ্যাটা এত বেশি কেন সেই সাথে আমরা যদি গ্র্যাজুয়েটদেরকে জব মার্কেটের সাথে ভালোভাবে জব মার্কেটের জন্য ভালোভাবে রেডি করাতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি কী করতে হবে হ্যাঁ এটা একটা বারো পার্সেন্ট যে এখন গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট দেখছি কিছুটা কারণ হচ্ছে যে এই অর্থনৈতিক চাপ প্রথমে কোভিড কোভিডের আগে যেই কর্মসংস্থান ছিল সেটা কিন্তু সেই লেভেলে এখনও ফিরে যায়নি এটা একটা বাস্তব কথা একটু সময় লাগছে তারপর যে অর্থনৈতিক চাপ যেহেতু জিনিসের দাম বেড়েছে ইনফ্লেশন হয়েছে আগের মতন কিন্তু কোম্পানি বলেন সরকার বলেন আগের মতন হায়ারিং করছে না মানুষ নিয়োগ দিচ্ছে না তারাও একটু কম নিয়োগ দিচ্ছে এই একটা চাপও আছে তবে আমি যেটা সবসময় বলে আসি স্পেশালি আমাদের তরুণদের যে আপনারা খালি হাত পেতে থাকবেন আপনারা নিজেদের সুযোগ নিজে বানিয়ে নেন আমাদের এই ষোলো কোটি মানুষের দেশে নিজের উদ্যোগে কোনো কিছু করার একটা ব্যবসা বলেন সার্ভিস বলেন প্রচুর সুযোগ আছে 
especially jara graduate tader kintu capacity ache apnar eta korte paren to ami bolbo je shudhu chakrir ashay thakben na nijer uddoge ekta kichu koren parben ami abar er sathe ektu jog kore di arekta proshno nijer uddoge kichu kora apni er ageo jodi jodio bolechen bibhinno shomoy tar poreo ektu chotto kore jodi jani amader torunder nijer uddoge kichu korte shuru korte kichu kichu khetre kichu kichu kathinno বা ডিফিকাল্টিস পার করতে হয় যেমন লোন পেতে বা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আর একটু কি সহজ করার কোনো কাজ চলছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ অবশ্যই সেই অ্যাটলিস্ট আইসিটির ক্ষেত্রের থেকে কিন্তু আমরা শুরু থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি তো প্রথমে আমরা বিভিন্ন ফান্ড করি এখন যেমন আমাদের একটা আইডিয়া প্রজেক্ট আছে তারপর আরও কিছু আছে যেখান থেকে কিন্তু আইসিটি সেক্টরে যদি আপনি কোনো উদ্যোগ নিতে চান আপনি খুব সহজভাবে এটা ঋণ শুধু না ঋণ তো পাবেনই বাট ইনভেস্টমেন্ট পাবেন আইসিটি মিনিস্ট্রির থেকে ডাইরেক্টলি বাট কন্ট্রোল কিন্তু থাকবে আপনার কোম্পানি আপনার নিজস্ব এটা আইসিটি মিনিস্ট্রি ফর্টি নাইন পারসেন্টের বেশি কোনো দিন নিতে পারবে না এই একটা উদ্যোগ আমরা করে রেখেছি সো বিভিন্নভাবে আমরা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের উদ্যোক্তাদের আর যেমন ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দিচ্ছি উদ্যোক্তাদের যারাই বিভিন্ন সেক্টরে যে আপনি কিভাবে নিজেকে একটা উদ্যোক্তা বানাতে পারেন আর কিছু না হয় একটা ফ্রিল্যান্সারও হতে যান যদি অনলাইন সেই প্রশিক্ষণ কিন্তু আইসিটি মিনিস্ট্রি দিয়ে যাচ্ছে আমি তাসনিয়াহিরা একজন তরুণ উদ্যোক্তা হয়ে বলতে চাই আমাদের জন্য কি আলাদা কোনো সাপোর্ট তৈরি করা যায় বা প্রশিক্ষণ আলাদা করে আমাদেরকে আলাদা করে মোটিভেট করার জন্য কারণ আমরা যেটা করছি সিনিয়ররাও সেটা করে আসছে আমাদের আইসিটি মিনিস্ট্রি প্রশিক্ষণ আছে যে আপনারা যদি কোনো স্টার্ট আপ স্পেশালি আইটি সেক্টরে যদি স্টার্ট আপ বিজনেস করতে চান সেটা কিভাবে করতে হবে শুধু ওই টেকনোলজি না ব্যবসার উদ্যোগ কিভাবে করতে হবে তার জন্য আপনাদের কি কি প্রয়োজন কি কি স্কিলস প্রয়োজন সেটা উপর কিন্তু আইসিটি মিনিস্ট্রি অলরেডি প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে আর আইসিটি মিনিস্ট্রির থেকেই ফান্ড আছে দু ধরনের দু ধরনের ফান্ড আছে একটা হচ্ছে আপনারা ঋণ নিতে পারেন আরেকটা হচ্ছে যে আপনারা ইনভেস্টমেন্ট নিতে পারেন সো এই সুযোগ কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট আইসিটি সেক্টরে কয়েক বছর আগে করে দিয়েছি রিসার্চ এবং গবেষণা বা গবেষণার জন্য কি মানে বিশেষ ফান্ড তরুণদের জন্য সেরকম ব্যবস্থা হ্যাঁ আইসিটি মিনিস্ট্রির থেকে আমরা ডাইরেক্টলি অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পার্টনারশিপ করেছি সেখানে রিসার্চ সেন্টার করার আমরা এই যে আমাদের শেখ কামাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বানিয়েছি সারা দেশে আইসিটির উপর গবেষণা করার জন্য আমি ফোকাস করেছি রিসার্চের উপর যে অ্যাটলিস্ট আইসিটি সেক্টরে আমাদের রিসার্চ করতে হবে যাতে এখানে আমাদের এক্সপার্টিস আমরা নিজেরাই বানাতে পারি যে ভবিষ্যৎ টেকনোলজিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে সেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হোক সেটা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং হোক এইসব দিকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি আমি হাফসা তাসনিম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছি যে সাম্প্রতিককালে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মিস ইনফরমেশন বা হেইটেড ছড়ানোর একটি প্রবণতা আছে তো সেই ক্ষেত্রে এই সমস্যা এড়াতে সোশ্যাল মিডিয়াকে আসলে রেগুলেট করা উচিত কি না বা করলেও কতটুকু করা উচিত এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই অনলাইন মিস ইনফরমেশন এটা একটা বিরাট সমস্যা এটা শুধু বাংলাদেশে না এটা সারা বিশ্বে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে কারণে কিন্তু আমরা বাংলাদেশকে কিছু একটা আমার বিশ্বাসে হ্যাঁ অবশ্যই অনলাইন এই প্ল্যাটফর্মগুলোর রেগুলেশন দরকার আমাদের মতন দেশের যেটা সমস্যা হচ্ছে যে এই প্ল্যাটফর্মগুলো ফেসবুক বলেন টুইটার বলেন এগুলো আমাদের দেশের প্ল্যাটফর্ম না বিদেশে তাদেরকে আমরা রেগুলেট করতে পারি না রেগুলেট করতে গেলে আবার তারা তখন বলে এটা তো ভায়োলেশন অফ ফ্রিডম অফ স্পিচ যেটা তারা মানতে চায় না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রিডম অফ স্পিচের যে স্ট্যান্ডার্ড ইউরোপেও কিন্তু সেই স্ট্যান্ডার্ড নাই তবে ইউরোপ যেটা করেছে যে ইউরোপ কিন্তু এখন নিজেদের আইন বানিয়েছে কিছু কিছু তো বাংলাদেশে আমরাও সেই পদক্ষেপ নিয়েছি আমাদের সাইবার সিকিউরিটি সেল আছে আমাদের মিনিস্ট্রিতে টিম আছে যে তাদের সাথে যোগাযোগে থাকি আর শেষ পর্যায়ে গিয়ে যদি না হয় আমরা তাদের বিরুদ্ধে লিগাল অ্যাকশান নেব তো আমরা চেষ্টা করছি এমন না যে আমরা চেষ্টা করছি না আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এটা একটা এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা না এটা সারা বিশ্বেরই সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমি প্রিয়তা ইফতেখার অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছি মাই কোয়েশ্চেন ইজ রিগার্ডিং সেকুলারিজম 
So in this current society, do you think tolerance is declining, especially when it comes to the youth? Thank you. Tolerance, kintu, at least in our country, we have a lot of tolerance in our country. Because in our country, in Bangladesh, there was religious tolerance bole kintu chilo na. In fact, Bangladesh kintu a lot of tolerance in Bangladesh was a lot of secularism chilo. Bangladesh kintu tokhon BNP Jamaat Sarkar er under e ekta ami bolbo molobadi desh hoye jacchilo shekhan theke kintu amra onek dure giye eshechi karon awami league bangladesh ke ekta molobadi desh hote debe na amra dhormo niropekkhotay bishwash kori আমরা চাই যে বাংলাদেশ একটা সেকুলার দেশ থাকবে এটা ছিল বঙ্গবন্ধু জাতির পিতার স্বপ্ন তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আনফর্চুনেটলি বিএনপি জামাত আজকে যে তারা যে এই যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তারা এই ধর্ম নিরপেক্ষতা চায় না তারা শান্তি চায় না তারা চায় বাংলাদেশকে সেই Molobadi desh is a fire in Egypt. Our Andoloner Namni Taraki Kurche Tara Shantras Chalache Shadar Manushirpur Bisher Unno Kuno Deshe Jodi Ecti Rajnotic Doll Erukum Rasta Jala Pura Kore Niriho Manushirpur Tadar Kikin to Jongi Doll Hishabe Declare kore, ban kore dawa hoto. Amar mote ekhon BN Jamaat ke to ami rajnitik dal mone koriyo na. Tara hotche judha paridit dal. Jamaat hotche ekta shantrashi jongi dal. Tobe ekhon jeta dakhaja chhe BNP ohe gaye ekta shantrashi jongi dal. আমি জানাতুল নাইম জেরি প্রভাষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমরা দেখছি নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে তত স্ট্রিট ভায়োলেন্স বেড়ে যাচ্ছে বাস ট্রেন পোড়ানো অ্যাম্বুলেন্স ভাঙচুর করার মতো নির্মম ঘটনাগুলো ঘটছে টুইটারে এই বিষয়ে নিয়ে আপনাকে কনসার্ন প্রকাশ করতে দেখা গেছে এই ধরনের ভায়োলেন্সগুলো কি সামনের দিনগুলোতে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে কিনা সে ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন এই বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস নিয়ে আসলে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে গত এই তিন চার নির্বাচনে তিন নির্বাচন এখন যে এদেরকে কিন্তু সাহস দেওয়া হচ্ছে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু শ্রেণীর থেকে আর দুঃখজনক বিষয় সেগুলো হচ্ছে বিদেশি স্পেশালি ওয়েস্টার্ন যত রাষ্ট্রদূত এম্বাসি সেখান থেকে ঠিক নির্বাচনের আগে তারা অতিরিক্ত কথা বলা শুরু করে তবে এই যে জামাত একটি যুদ্ধপরিদের দল জঙ্গি দল সেই কথা তারা বলবে না সেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো চিহ্ন নাই বিএনপি যে মানুষ পুরাচ্ছে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিএনপি কে জঙ্গি দল বলার সেটা তারা বলবে না উল্টা আরো স্পেস দিতে হবে জায়গা দিতে হবে হ্যাঁ যে তোমরা আরো বাস পুরাও আরো মানুষ মারো তো আমি আপ তরুণদেরকে বলবো যে এই বিদেশীদের থেকে একটু সতর্ক থাকতে তারা বাংলাদেশে শান্তি চায় না তারা চায় বাংলাদেশ একটা গরীব গোলাম দেশ হয়ে থাকে তাদের হুকুমে চলে এটাই তারা চায় সবাইকে শুভেচ্ছা আমি গিরিধর দে আমার জেলা ফরিদপুর এক সময়ে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক দলিলপত্র বিকৃতির একটি চর্চা গড়ে উঠেছিল প্রকৃত ঐতিহাসিক দলিল যেমন লেখা ছবি ভিডিও অডিও চলচ্চিত্র প্রামাণ্য ইত্যাদি সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা সেই চর্চা থেকে ক্রমেই বেরিয়ে আসছি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন জাতি হিসাবে আমরা কিভাবে সামনে এগিয়ে যাব যদি না আমরা সেই বিকৃতির চর্চা থেকে সরে এসে সঠিক নির্দেশনা না পাই খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন এই ইতিহাস বিকৃতি কারা করেছে সেই বিএনপি জামাত পঁচাত্তরের পর ক্ষমতায় এসে 
তো এটা মোকাবেলা করার জন্য আমরা যেটা করেছি এই যে আমরা আপনারা যে অনেক ক্রিটিসিজম শুনেন আমাদের যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ছিল ওটা এখন সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট হয়েছে ইউরোপিয়ান তেরোটা দেশে আইন আছে যে যখন যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হলোকাস্ট হয় তেরোটি ইউরোপিয়ান দেশে আইন আছে যে ওই ইতিহাস বিকৃতি করা যাবে না সেটা করলেই কিন্তু জেল শাস্তি কিন্তু জেল এটা মনে রাখেন আপনি যদি ইউরোপে গিয়ে হলোকাস্টের ইতিহাস বিকৃতি করেন আপনার জেল হবে এটা তাদের আইন তেরোটি দেশের আইন তো আমরাও সেই আইন করেছি যে একাত্তরের আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ইতিহাস যদি বিকৃতি করা হয় সেটা সাজা হচ্ছে জেল শুভ সকাল আমি এ বি এম মাহমুদুল হাসান ময়মনসিংহ থেকে আমার প্রশ্ন ছিল দুর্নীতি দমন নিয়ে আমরা সকলেই জানি যে দু এক থেকে দু সাল পর্যন্ত বিএনপি জামাতের শাসন আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে টানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত পনেরো বছরে অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা দেখিয়েছে কিন্তু তারপরেও দুর্নীতি দমনের প্রসঙ্গে একটি অভিযোগ থেকে যাচ্ছে তো আমরা এমন কোন স্টেপ আগামীতে মানে সামনের যে নির্বাচন সেখানে যদি আওয়ামী লীগ জনতার ম্যান্ডেট পায় তারপর আমরা এমন কোন স্টেপ দেখব কি না যার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে বলতে পারব যে ইয়েস আওয়ামী লীগের এই এই পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ শুনব এটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন তো দুর্নীতি ঠিকই বলেছিলেন যে বিএনপি জামাতের সময় বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মধ্যে ছিল দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন সেখান থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি বাস্তব কথা হচ্ছে এটা যে এখন হ্যাঁ সবাই অনেকে দুর্নীতি নিয়ে চিন্তিত দুর্নীতি যে নাই আমি অস্বীকার করব না তবে আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই যে আপনারা যে যে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রজেক্টের কথা বললেন পদ্মা সেতু বাংলাদেশে যদি সেরকম দুর্নীতি থাকতো আজকে এত দ্রুত এই সকল প্রজেক্ট করা সম্ভব হতো না সেটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয় হলো যে অবশ্যই আওয়ামী লীগ পক্ষ থেকে আমরা চাই না যে বাংলাদেশে দুর্নীতি থাকবে বাস্তব কথা আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান ইউরোপে যান নরওয়েতে যান সেখানে কি দুর্নীতি নাই অবশ্যই আছে তবে অনেকটা কম বাংলাদেশে আমরা উদ্যোগ হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যে আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করব সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আমাদের যত আইন আছে সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করব আর আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার আমার যেটা উদ্যোগ আমার যেটা বিশ্বাস যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে একটা স্বপ্ন যে আমরা যত কিছু যত সরকারি সার্ভিস ডিজিটাইজ করছি সেখানে কিন্তু দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুধু কমছে না বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেমন এক পর্যায়ে ছিল যে আপনারা আপনাদের মনে আছে কি না যে টেন্ডারের কাগজ নিয়ে অনেক দুর্নীতি এবং মারপিট চলতো আজকে কি সেই কথা শুনেন বাংলাদেশে না কারণ এখন টেন্ডার প্রকিউরমেন্ট কিন্তু কমপ্লিটলি ডিজিটাইজ হয়ে গেছে এখানে আর ওই দুর্নীতি করার কোনো উপায় নেই অনেক ধন্যবাদ আরেকটি প্রশ্ন আমি একটু করতে চাই একটি সেটি হচ্ছে ফরেন পলিসি নিয়ে আমাদের আমরা জানি যে আমাদের জাতির জনকের ফরেন পলিসি ছিল সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও একটা ভারসাম্য নীতিতেই চলছেন বা চলবেন কিন্তু আপনি যেটি যে যুদ্ধগুলোর কথা বলছিলেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ দেখছি ইসরায়েল ফিলিস্তিনি যুদ্ধ দেখছি এর মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীন ভারত একটা দান্তিক অবস্থায় এভাবে কি আমাদের ভারসাম্যপূর্ণ একটা নীতি ধরে রাখাটা কি সামনে চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে কিনা কি মনে হয় কেমন হবে আমাদের ফরেন পলিসি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল যে ফ্রেন্ডশিপ টু অল ম্যালেজ টু নান আমরা কারো সম্পূর্ণ কারো পক্ষে যেতে চাই না আমরা নিজেদের আমাদের যে স্বাধীন চেতনা এটা আমাদের ফরেন পলিসিতেও আমরা রাখতে চাই যে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশ বাংলাদেশ আমাদের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের জন্য ভালো কি আমরা সেটা করব সেটা যে অন্য দেশ কি চায় না চায় বাংলাদেশের প্রায়োরিটি আমরা আগে দেখব তবে তার সাথেও আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই ভারত বলেন চায়না বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেন রাশিয়া বলেন ইউরোপ বলেন সবার সাথেই আমরা ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই বাণিজ্য করতে চাই আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে বাণিজ্য বাণিজ্য দিয়ে আমাদের অর্থনীতি বাড়বে তো 
কারো পক্ষে গিয়ে কিন্তু আমরা ওই বাণিজ্যে ক্ষতি করতে চাই না কারণ আমাদের প্রয়োজন নাই আমরা কেন করব তো আমরা এই ব্যালেন্সটা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি আনফর্চুনেটলি কিছু এটা আপনারা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখন এই নির্বাচনের সময় ঠিক নির্বাচনের সময় হয় যে ফরেন কান্ট্রিজ যারা যারা এত বছর অনেক আগে অনেক দেশ দখল করে রাখতো তারা এখনও নিজেদেরকে একটা এম্পায়ার মনে করে তবু আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই আমরা ইন্টারন্যাশনাল আইনে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা বাংলা আওয়ামী লীগ সরকারের এটাই পলিসি আমরা মেনটেন করব সবসময় ফ্রেন্ডশিপ টু অল আমি সামসুল আরফিন সেজান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত একজন আসলে আমরা দেখতে পাই যে অনেক রকম ব্যতিব্যস্ততার মাঝে আপনাকে আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে খুব একটা দেখা যায় না তারপর আমরা আপনার সর্বশেষ জন্মদিন আমরা আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে অত্যন্ত সুন্দর একটি ছবি দেখেছিলাম সেক্ষেত্রে কি আসলে পরিবারের সদস্যদের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য কোনো ধরনের কোনো পরিকল্পনা করা হয় কখনো হ্যাঁ আমরা করি আমাদের সারা পরিবার যেহেতু সারা বিশ্বে বিচ্ছিন্ন আছি আমরা চেষ্টা করি বছরে একবার কোথাও না কোথাও কোনো কারণে এক হতে তো সব সময় হয় না বাট বছরে একবার আমরা চেষ্টা করি কারণ আমরা আসলেই কিন্তু সবাই আমরা খুবই ক্লোজ আমরা খুবই সারাক্ষণ যোগাযোগ থাকে আমাদের ফ্যামিলির কিন্তু একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সারাক্ষণ চলছে আমি নাজমুল সাকিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে একটি ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজের কাছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি রাজনৈতিক দল তো আপনার এ ব্যাপারে মতামত কি যে আওয়ামী লীগ কেন তরুণ সমাজের কাছে এত জনপ্রিয় ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ যে আপনি আপনি বললেন যে তরুণ সমাজের কাছে আওয়ামী লীগ একটা জনপ্রিয় দল আমার বিশ্বাস সেটা কারণ দুটি এক হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে পরিমাণ উন্নয়ন আওয়ামী লীগ করেছে এটা একে তো বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়নি আর তার চেয়েও বেশি যে কেউ কল্পনা করতে পারে নাই যে এত অল্প সময় বাংলাদেশ এত এগিয়ে আসবে আর এটা একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার করিয়ে করে দেখে দিয়েছে তার জন্যই তরুণরা আওয়ামী লীগকে ভালোবাসে আর আমরা ফোকাস করেছি তরুণদের উপর কারণ তরুণরাই হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের জীবনের পরিবর্তন আমরা যদি ইনসিওর করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু নিশ্চিত হয় এটাই ছিল আমাদের পরিকল্পনা আমি ডাক্তার শাহরিয়ার বরিশাল থেকে এসেছি আমার প্রশ্নটা হলো আমার চাচা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ছিল তাকে উনিশশো সালে গণফাঁসি দিয়ে তৎকালীন যে রাষ্ট্রপতি তিনি অবৈধভাবে কোড অফ মার্শাল জারি করে মেরে ফেলছে এবং এখন পর্যন্ত স্বাধীন দেশে আমরা আমার চাচার লাস্টটি পর্যন্ত এখনও পাইনি এবং এই বিচারটা আমরা কবে পাবো এইটার জন্য আপনার কাছে আন্তরিকভাবে আমি এই প্রশ্নটা করতেছি ধন্যবাদ আপনার পরিবারের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এটা সেই জিয়াউর রহমানের আমল আমাদের দেশের একটা বিরাট একটা কালো দাগ ছিল আজকে যে যারা মানব অধিকারের কথা বলে তারা এই কথা বলে না যে জিয়াউর রহমানের বিএনপি তখন সেই পাঁচ ছয় বছরে কত শত শত মানুষ হত্যা করেছে বিচার ছাড়া তাদের লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না আজকে এই হচ্ছে বিএনপি এটা কি একটা গণতান্ত্রিক দল এটা না এটা একটা সন্ত্রাসী দল জঙ্গি দল জিয়ার রহমান শরীয়াচার ছিল জিয়ার রহমান খুনি ছিল তো আমরা বিচার করার চেষ্টা করছি এটা একটু কঠিন ব্যাপার কারণ তখন থেকে অনেক রেকর্ডস নাই কিছু নাই তারা তো সব মুছে ফেলেছে তবে তাদের যেভাবেই পারি আমরা বিচার করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এখন তো দেখেন বিএনপি যে এই বিএনপি জামাতের জঙ্গিবাদ আর দুর্নীতির বিচার করতেও এখন তারা এখন বলছে মানব অধিকার লঙ্ঘন এই বিদেশিরা তাদেরকে বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত তো আমি তরুণদেরকে বলবো যে এই যে যারা তাদের বিদেশি মালিক যারা তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তাদের গলা যখনই শুনবেন প্রতিবাদ করবেন যে না জিয়া রহমান বিএনপি জঙ্গি দল তাদের পক্ষে কেন কথা বলছো তোমরা তোমরা বিদেশিরা মানব অধিকারের কথা বলো আগে তাদের গণহত্যার বিচারের দাবি করো তখন তোমাদের কথা আমরা বিশ্বাস করব। 
আমি ডক্টর কানেতা পেশা একজন চিকিৎসক আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য খাতে ডিজিটালাইজেশনের জন্য আইসিটির ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা এটা নিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে একটা বড় প্রজেক্ট আছে সেটা একটু আস্তে ধীরে সুস্থে আগাচ্ছে কারণ প্রজেক্টটা বেশ বড় যত সরকারি হাসপাতাল আছে ক্লিনিক আছে সব কিছু ডিজিটাইজ করা এটা একটা বিশাল ব্যাপার কাজ চলছে এটা হবে এটা একটা বিশাল প্রজেক্ট আমি উম্মা সাইমা জয়া ঝিনাইদহ কথন সাংস্কৃতিক সংসদ কসাস আমরা দু হাজার সতেরো সালের জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনি প্রতি বছর আমাদের জন্য এই মহৎ একটি আয়োজন করেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি যে যেটা আপনি আমাদের কাছে এক্সপেক্ট করেন আগামীতে আমাদেরকে এই জায়গায় দেখতে চান না আমার প্রত্যাশা যে আপনারা বাংলাদেশের মানুষের সেবা করে যাবেন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবেন এটাই আমার প্রত্যাশা আপনাদের প্রতি আপনাদের যারা আপনারা আমাদের যত ইউথ অ্যাওয়ার্ডিজ আছেন ইয়াং বাংলার যারাই পার্টিসিপেন্টস আছে যারা উদ্যোগ করে বিভিন্ন সংগঠন করে দেশের মানুষের সেবা করছেন আপনাদের প্রতি কিন্তু আমি গর্বিত আমাদের তরুণদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা তো দেশকে অনেক কিছুর সমাধান হচ্ছে যেটা প্রমাণ করে দেখিয়েছি আমরা যে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশ এগিয়ে এসেছে কেন একটি ভালো নেতৃত্ব যোগ্য নেতৃত্বর কারণে আর কিছুই না এই যে আপনারা একটা আমাদের সুশীলদের কাছ থেকে শুনেন গুড গভর্নেন্স গুড গভর্নেন্স গুড গভর্নেন্স না থাকলে কি বাংলাদেশ এত দ্রুত এত এগিয়ে আসতে পারত না এটা সম্ভব কিভাবে তাই না এটা তো হাস্যকর ব্যাপার গুড গভর্নেন্স এবং এই যোগ্য নেতৃত্ব ধরে রাখতে হবে আর সেটা ধরে রাখার কি উপায় সেটা কিন্তু আপনাদের সামনেই আছে সেটা হচ্ছে নির্বাচন সমাধান অনেক সহজ নৌকায় ভোট দেবেন যতদিন আপনারা নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিতে থাকবেন আওয়ামী লীগ আমাদের আর ওয়াদা আশা করি আমাদের আর ওয়াদা করা লাগবে না কারণ আমরা করে দেখিয়ে দিয়েছি আওয়ামী লীগ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এটার প্রমাণ আপনাদের এই গত পনেরো বছর এটাই আমার প্রত্যাশা আপনাদের প্রতি সামনে নির্বাচনে যাবেন ভোট দিতে নৌকায় ভোট দিবেন বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সজীব অজিত জয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক সারিতে যারা আছেন আপনাদের তরুণদের প্রশ্ন মতামত আইডিয়া পৌঁছে দেওয়া গেল নীতি নির্ধারকদের কাছে এবং আপনারাও নিশ্চয়ই একটা দারুণ দিক নির্দেশনা পেয়েছেন একটা প্রাণবন্ত সেশন ছিল অনেক ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিআরআইকে এত সুন্দর একটি আয়োজনের জন্য এবং যাবতীয় সাপোর্টের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকুন